Mędrówki karpiarza. Alpejskie karpie. Wybierając cele moich karpiowych zasiadek, kieruję się możliwością odkrywania. Stąd pomysł, by połączyć moją pasję, jaką jest wędkarstwo karpiowe, z podróżowaniem i odkrywaniem nowych miejsc. Wybór na to alpejskie jezioro padł nieprzypadkowo. Celem było miejsce na uboczu, z dala od wędkarskich tłumów, gdzie mógłbym oddawać się swemu hobby, a jednocześnie nakręcić kolejny film z serii Wędrówki Karpiarza z udziałem Roberta. Seria ta ma na celu pokazać nie tylko samo łowienie ryb, co całą wędkarską otoczkę, przybliżyć historię miejsc, do których jedziemy, uwiecznić kamerą ciekawe okolice, a przede wszystkim pokazać, że wędkarstwo karpiowe to wspaniała, wielka przygoda. O samej wodzie niewiele wiedzieliśmy. Odległość ponad 1500 km, jaką mieliśmy do pokonania, aby znaleźć się nad naszym jeziorem, nie pozwalała na wcześniejsze badanie zbiornika. Dlatego tym bardziej cała wyprawa wiązała się z dużym ryzykiem. Nie zawsze chodzi o duże ryby. Liczy się sprawdzian własnych umiejętności, walka z wodą i przeciwnościami, co zwiększa nasz bagaż doświadczeń. Wędrówki karpiarza to podróże w nawet najbardziej odległe zakątki w poszukiwaniu nowych karpiowych wód. Jakże to wymowne właśnie tutaj, w miejscu, w którym się znaleźliśmy, gdzie po przybyciu ponad 1400 km jesteśmy nad tym przepięknym, nieznanym nam jeszcze zbiornikiem. Za nami piękne, dzikie, polodowcowe jezioro. Jesteśmy w samym środku francuskich Alp. Przez kolejne kilka dni postaramy się złowić naszego pierwszego alpejskiego karpia. Czy nam się to uda? Zostańcie z nami do końca tego filmu, a my zabieramy się do roboty. To zanętona szykowana? Tak, tak. Zanętona szykowana. Czas, czas na zmiany po tej nocy bez efektów pierwszej. Wiesz co, Robert, myślałem, że ten jeden marker, który wczoraj postawiliśmy tu na 4 metrach, żeby zrobić tą małą zmianę po tym pływaniu naszym kilkogodzinnym na tej, na tej łasze dwumetrowej, tam może byśmy to przenieśli tam. No tam jest fajne miejsce, tylko no, to jest bardzo daleko, nie? To jest prawie 500 metrów, e, a my na tych żyłkach no ale co, słuchaj, nie ma wyjścia. Wyciągi zakazane. No i wydaje mi się, że łacha jest rokująca. Są te... Pamiętasz te spławy? Tak, tak, tak. No pięknie to było widać tam. Tam jest bardzo fajne miejsce, bo ta łacha jest bardzo długa, szeroka. No i te karpie, które się pokazały, no to chyba nie ma co... Wydaje mi się, że ta nasza koncepcja na wypływanie na, na ten środek, na tą łachę, która jest rzeczywiście rokująca, to będzie może być ciekawa rzecz. Nie? Przyjechaliśmy tyle kilometrów, trzeba ryzykować. Wiesz, wydaje nam się fajne miejsce, widzieliśmy spław ryby. Nie ma co trzeba wywozić. Czyli tak, czyli zrobimy, że na takiej zasadzie, że wyciągniemy tego markera sobie. Tak, tego co jest tu z blisko. Z tego miejsca. Mhm. Od razu popłyniemy tam zanęta, na zrywkę kamień. Tak, wędkę bierzemy I ze sobą. Zetką, tak, Szybko akcję zrobimy, trzeba to zrobić w miarę szybko teraz, bo no może zacząć wiać tak jak wczoraj. Nie? Dokładnie, póki jeszcze nie ma fali. No to co, pontony, zanęta i wypłyniemy. Przyszedł czas na zbadanie wody. 100 hektarów to ogrom, dlatego skupiliśmy się na naszej części zbiornika. Robert, ja tam podpłynę. 
Już na wiosach nie. Weź szybko tylko tego markera do góry. Dobra. Postaraj się tak, żeby markera mógłbym wziąć z lewej strony, nie? Bo tu okay. mamy więcej miejsca. No dobrze, powiem Ci, że dzisiaj nie ma takiej fale, jak była wczoraj, to możemy sobie spokojnie to tutaj wszystko zrobić. Początkowo próbowaliśmy łowić na płytszej wodzie, ale nie dawało to efektu. No, jeszcze sporo metrów przed nami. Także 5 minut. No, karabkę może wyciągnąć. Nie. <laughs> ale zobacz, jak to jest, jest daleko od brzegu, jest cały czas płytko i później schodzi na te 6-7 metrów tak. i tam dopiero na samym środku jeziora jest ta łacha, nie? No, no mówię, to, to jest fajne miejsce, naprawdę. Ale no, najciekawsze w tym wszystkim, co wczoraj oglądaliśmy tutaj, to były te spławy karpi. No to tak gdzieś jednak wyobraźnia działa. Zobacz na linię, widzisz? Także mamy jeszcze sporo metrów. Aha, faktycznie. Ale trochę zboczyliśmy z trasy. Tak, ja zakręcę jeszcze tam. Dobra. Ale zobacz w ogóle jak to się kształtuje, nie? Mamy bardzo duży plac takiej, powiedzmy takiego po 2 metry od brzegu. Później schodzi tutaj tutaj, zejście, tak, no. tak jak teraz schodzi na 6-7 metrów. I dopiero tam, na środku jeziora, jest ta łacha, nie? No, ta łacha, powiem Ci, ciekawa rzecz, naprawdę fajne miejsce. Dobra, wiesz co, zakręcamy. I po tej linii, co wczoraj już znaleźli, to powoli tam dopłyniemy, nie? Tak, tak. Krajobrazów jeszcze nie ma, chmury są, ale pewnie później troszkę się rozpogodzi. To no, na pewno. Pójdzie. Chmury pójdą trochę do góry i będzie, będą ładne widoki. Czyli tu taki dołeczek? Aż do 2,4, 2,5. Mi się wydaje, że położymy tak może z 5 metrów od markera w naszą stronę, bo tutaj już jest tak naprawdę równo. Czyli tutaj, jak wchodzimy z 4,5 metra na 2,5, zaczyna się to wypłycenie, jest idealnie habojka rzucona. To tu postawimy markera, nie? Tak, ale myślę, że zostawimy taki plac z 5 metrów, postawimy za nim i tam będziemy sobie nęcić. Tu będzie fajne miejsce, bo tu masz, widzisz, duży blat. Zobacz, jak fajnie wychodzi z tej głębiny. Tu mamy taki blacik, zaczyna się. I tutaj no. możemy coś zacząć już działać. Z tych 6, nawet 7 metrów weszło na 2,5 w sumie tak. i cały czas jest, jest równo. Nie? Wiesz co, ale zajdziemy trochę niżej. Tam, gdzie był ten marker H, musimy go znaleźć, żeby znaleźć ten blat. Nie? Blat zaraz, przy, mi się wydaje, że będzie dobre miejsce przy tym zejściu do tej głębokiej wody. Nie? Taki początek, tam takie nie? płeczki były, pamiętasz, te tak. garby, może tak, być ciekawe tak. miejsce. Dokładnie. Postawimy tak z 5 metrów dalej. O, tutaj zobacz, jaki fajny garpiec, nie? Tak, markera tyczkowego i będziemy właśnie ten, to miejsce tu obłamać. No dobra, to dobra, pójdziemy. działamy. Okay. W odległości około 500 metrów od naszego stanowiska rozciągała się bardzo duża, podwodna, szeroka łacha, której płytsze partie dna sięgały 2 metrów. Natomiast brzegi opadały nagle bardzo stromo do głębokości około 6 metrów po naszej stronie i 8 metrów po przeciwnej. Jezioro Pierwsza Tyl, zwane też jeziorem Cordies, znajduje się 30 km od miasta Grenoble w samym sercu gór. Jest ono jednym z grupy czterech jezior leżących w dolinie. Jezioro to ma regularny kształt o szerokości i długości około 1 km. Jego maksymalna głębokość sięga 11 metrów. Okolice samej wody to głównie leśne ostępy, piękne zielone łąki i pastwiska. Za naszymi plecami rozciągał się pejzaż górskich szczytów. Potężny, praktycznie wyludniony alpejski teren o dość groźnym i majestatycznym charakterze z niezliczoną ilością dzikiej zwierzyny.
odkrywamy nasz nowy zbiornik z racji tego, że tutaj już zdążyliśmy zauważyć, że sporo na dnie jest i zdarzają się raki i kolonie racicznic. Będę chciał użyć przyponu, który jest no, w zasadzie sztywny, nie jest to z miękkiej plecionki, jest to plecionka w otulinie, dość sztywnej otulinie. Haczyk, kurszank, dwójeczka. I z racji tego, że w tym zbiorniku nie wolno używać plecionek, nie wolno używać liderów, opieramy się tylko na materiałach mono. Także strzałówka, gruby materiał monokoniczny. Tutaj wystarczy, że podepniemy sobie ciężarek 100 gramowy, ponieważ moje zestawy są troszeczkę bliżej. Nie są to ekstremalne wywózki, więc 100 gram. No i najważniejsze, czyli nasza przynęta. Miejmy nadzieję, że jeden skarpi pokusi się. Czekamy i liczymy na to. Tutaj zrobię takiego tak zwanego pakmana, czyli jedna kuleczka tonąca. Plus do tego dołożymy niedużego dumbbellsa. Będzie to pewnie takie uatrakcyjnienie tej przynęty. Jeśli chodzi o smaki kulek, tak naprawdę aż takiej wagi do tego nie przywiązuje. Zresztą nowa woda tutaj, naprawdę nie wiemy, na czym ten karp, co ten karp tutaj lubi, na czym żeruje, więc eksperymentujemy, próbujemy. Wybór przynęt jest spory, więc możemy tym się naprawdę pobawić. Przypom prosty, żadnych większych udziwnień. Z wyjątkiem naszego dodatku w sensie Pacman. Czy posmakuje to karpią w tej wodzie? No miejmy nadzieję, że, że tak.
Jak Robert oceniasz pierwsze doby na tej wodzie? Nie jest łatwo. Nie to jest trzeba łatwo. powiedzieć, że nie jest łatwo, chociaż... Zgadza się. Woda wygląda bardzo ciekawie. Nie? Mamy... O, nalej herbatki. E, mamy duże place, takie około gdzieś dwóch metrów, z twardym dnem. Trochę kamieni. I są duże też place z, namułka, z namułkiem, w sumie z dużym też mułem, po 5-6 metrów głębokości, nie? No jest faktycznie urozmaicone to wszystko tutaj, jeśli chodzi o dno. Obawiam się jednej rzeczy, ogromu tej wody, nie? To jest jednak tak to jest duża woda, 100 hektarów. Nic, nic tu nie wiemy, więc może być różnie. Na razie, słuchaj, no to jest już nasza, w sumie teraz trzecia doba. Zbliżamy się do trzeciej, trzeciej doby. Na razie te pierwsze piki na jednej wędce to jeszcze nic nie wiadomo, nie? Może Takie, być, może w sumie być, pojedyncze, nie? Pojedyncze. Może być trudno. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Wiedzieliśmy, na co się piszemy. Zgadza się. Wiedzieliśmy, ile tu jest kilometrów. Wiedzieliśmy mniej więcej, co to jest za woda. Ale powiem Ci, no to jest właśnie sedno tych naszych chyba wypraw, że jednak te wody takie, które no, gdzieś nie mają tej presji. Tak. Te wody, które, o których bardzo mało wiemy. Jest rzeczywiście duże ryzyko powrotu kiju, ale no, ja myślę, że to karpiowanie jest właśnie takie. Nie zawsze się łowi te duże ryby, nie zawsze szybko, nie zawsze tylko tak. zdjęcia, tylko no, trzeba walczyć. Ta woda ma w sobie taki czynnik ryzyka, nie? Wiesz, tutaj nie ma w internecie pełno zdjęć ludzi z karpiami. Tutaj naprawdę no, nie, nie do końca wiemy, czego się możemy spodziewać. Nie? No tak mówisz, w zasadzie to informacji bardzo niewiele, ale no, jest to taka nutka ciekawości, też jak się przyjedzie i tego, tego wyzwania, nie? Tego, że to odkryjemy, że, że być może się uda, być może się nie uda, tego nie Ale wiemy, trzeba nie? sobie szczerze powiedzieć, że to jest woda, która się wpisuje w to, jak my lubimy łowić. Zgadza się. To jest duża woda, trzeba robić dalekie wywózki. Można łowić przy brzegu oczywiście, ale wiesz, ekstremalna wywózka tutaj jak najbardziej wchodzi. No, mamy zestawy położone na 450 metrach, prawie 500. Tak. I to jeszcze y, technicznie trudna sprawa, bo nie można używać plecionek, nie? Tak, wszystko jest na żyłkach. Podoba mi się to, że jesteśmy sami w tym lesie, na potężnej wodzie, jesteśmy jedynymi wędkarzami. Tak. Popatrz, 100 hektarów dookoła las. Nie wspomnę o tych pięknych górach, no to już jest w ogóle te ujęcia, te, te masywy te widoki, takie, no. bardzo fajnie, nie? Wiesz, mamy tak naprawdę przed sobą, gdzie są wędki skierowane, jeden masyw górski, z tyłu jest kolejny, z boku jest tam następny. Jest, tak, tam jest za lasem pięknie. I te, tak naprawdę każdy masyw ma zupełnie inny charakter. Jeden tak. są kamienice, na drugich troszeczkę niższych jeszcze rośnie jakiś, wiesz, las. Okolica piękna, to tak. fakt. Brakuje tylko jeszcze jednej rzeczy. O, tu żeby zagrało. <grym> Zagra? <O>. Zagrało. <grym> ja myślę, że się doczekamy. Doczekamy się, też tak myślę, no próbujemy, robimy wszystko, co, 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 co możemy zrobić, tak? Na karpie? Raz będą, raz nie będzie. Nie zawsze jest łatwo. Dokładnie. Ale to jest sedno tej pasji. Trzeba tak. jeździć, szukać. W końcu się trafi na tego rodzynka. Przed nami cała noc. Fajnie, że mamy przed sobą jeszcze ten wyjazd do Grenoble. Tam sobie pozwiedzamy to francuskie miasto. Jak najbardziej. Tu po drodze jeszcze jest ta fajna wioseczka taka, którą widzieliśmy z, z drogi, La Pierre Tel. O. Także też możemy ją po drodze do Grenoble odwiedzić. Zajedziemy na pewno. Te nasze wyprawy karpiowe to nie tylko ryby, ryby, tak. ale też cały ten trip, to co jest dookoła. Nie tylko sama zasiadka, nie tylko sam namiot i nie tylko samo łowienie. Nie? Można przy okazji przejechania no mnóstwa kilometrów. No kawałek mieliśmy. Pozwiedzać, nie? Pozwiedzać, zobaczyć tutaj okoliczną kulturę, nawet zobaczyć, jak wygląda lokalna wioska, nie? Pierwsze nocne przyłowie. Szeroki blad wydawał się bardzo atrakcyjnym miejscem do położenia zestawów. To był strzał w dziesiątkę. Brania się zaczęły. Ja biorę wodę 
te żółki rzęci tu nie po ten? Czekaj, już patrzę. Dobra, ja już widzę, ok. Tylko tu muszę przełożyć. W końcu, po tylu dniach. Proszę, dźwigaj swoje. Ale malutki sprawiłeś radości. Jeszcze trzeba go zważyć. Nie dużo zabrakło. Pięknie. Pięknie, Karol. Ale i tak największa ryba w moim życiu. Super. Tak. Kilka godzin pływania i szukania miejsc. Kilkukrotne zmiany taktyki. I kilka dni czekania. Ale w końcu go mamy. Pięknie. Mój pierwszy alpejski karp. Gratulacje, Robert. A za, zarazem rekord życiowy. To jest to, po co przyjechaliśmy 1500 km prawie. Po takie ryby właśnie. Czas na ciebie. Płyń do domu. Był to początek września, a temperatura spadła nawet do 5 stopni Celsjusza. Pogoda była typowo górska i zmieniała się dynamicznie. Rejon ten nawiedzany jest przez zjawisko Le Faun, odpowiednik naszego halnego. Występuje całe rogi i potrafi przynieść ciepło lata nawet zimą. Zdarzały się temperatury ponad 20 stopni w grudniu i ponad 30 w październiku. Nas niestety taki temperaturowy boom nie spotkał, a wręcz przeciwnie. Byliśmy dobrze przygotowani, odzież, namioty, śpiwory. Jednak mimo wszystko warunki były trudne do zniesienia. Na szczęście hard ducha zwyciężył i nie pozwolił przegrać z chłodem, wiatrem i deszczem. Tam pierniczki z Torunia, prosto. No kawki bardzo dobre. No to chodzi. Tu masz jeszcze sasanki owsiane. Dziękuję. Dziękuję. Ale była noc, nie? No, nocka była fajna. Nie przez pana troszkę. Troszkę nie przez Poza myszą w namiocie, który mi grasuje. U mnie też. No to ta nocka takim była zwieńczeniem naszych trudów. Najpierw karaś, jaś, takie coś, nie? No w nocy to bardziej na jazie wyglądało. Na jazie, no. Z płytkiej wody. W sumie nie odjechał, dwa razy pikło, tylko żyłka się napiała, bo to odciny oparte. Jajeczniczka? No i... Jajeczniczka. Jajeczniczka standardowo na śniadanko. A to jest alpejska jajeczniczka. Alpejska. O której było drugie branie? Drugie branie myślę, że gdzieś, gdzieś było tak chwilę przed piątą. Przed piątą. Przed piątą no. Z racji tego, że to było na tych 500 metrach. No długi hol, długi ten hol. Długi hol. Ciekawe. 
ale sygnalizacja brania ok długi hol, ciężki na początku nie czułem ryby dopiero tutaj gdzieś niedaleko brzegu ale spokojnie cały czas parła swoje nie? no piękna ryba czekaliśmy, czekaliśmy Łacha, ta łacha się jednak sprawdziła, tam jest... Yy... Dobre miejsce, dokładnie. Dobre miejsce, no, Tak, no... mówiliśmy wcześniej, nie? Takie rokujące tam, tak. urozmaicone i... Ja powiem Ci, że myślę, że z tego miejsca jeszcze coś zagra. No mamy jeszcze trochę czasu, Jeszcze więc... trochę czasu jest, tak, no. Żeby tylko nie zrowiać, bo tutaj już tam niepewnie na tych... No ciężko, tych będzie się wywoziło, ciężko będzie się łuk na żyłce robił, yy, także, także... Na razie mamy tafle, więc... Tak, zawsze, zawsze warto też tą wywózkę zrobić albo wcześniej rano, albo tuż przed zachodem słońca. Wiatr się wtedy uspokaja trochę. W zasadzie to chyba pierwszy dzień taki, że mamy ciepło i słońce, bo te, tak dość tutaj widzę w ogóle, pogoda jest bardzo dynamiczna, zmienia się z godziny na godzinę. Tak, tak, tak. Dzisiaj będzie słonecznie. Przynajmniej powinno być. Popatrz, początek września, a już czapce chodzę zimowej. No. Czyli tu jest chłodniej dużo. Jest. No. To robi ta wysokość, jesteśmy na wysokości około 1000 metrów, więc już ta y, temperatura dużo niższa jest. No taki klimat lokalny jest zupełnie inny nie? Mm -hmm. niż do, ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale ta woda teraz pięknie, pięknie wygląda, no. jak jest tafla. Patrzę, patrzę właśnie, że pięknie jest. Super. Wyprawa do Francji to nie tylko wędkarskie emocje. Nie mogliśmy sobie odpuścić wizyty w pobliskiej miejscowości Pierre Châtel. Odwiedziliśmy także Grenoble, położone w malowniczej dolinie u podnóża francuskich Alp, nad rzekami Drac i Izer. Miasto znane w Polsce z zimowych igrzysk olimpijskich z 1968 roku jest obecnie dużym ośrodkiem akademickim i naukowym. Jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie łowimy nasze karpie, od naszego łowiska La Pierre Châtel. Grenoble to miasto, które leży w pięknej dolinie między dwoma rzekami Drac i Izer. Jego historia sięga czasów starożytnych. Dziś Grenoble to miasto 150 tysięczne, które zachwyca swoimi urokami. Pacerując uliczkami Grenoble na pewno warto zajrzeć do jednej z wielu tutaj restauracji, by spróbować tradycyjnej, lokalnej francuskiej kuchni. Obowiązkowym punktem była przejażdżka najstarszą na świecie kolejką linową na wzgórze do pobliskiego fortu de la Bastille, zbudowanego w XVI wieku, skąd rozciągała się wspaniała panorama. Architektura miasta i nadrzeczne bulwary zrobiły na nas pozytywne wrażenie.
mały alpejski bączek z naszej pięknej górskiej wody. To po pierwszym alpejsku. qui est entouré par plusieurs montagnes. Vous avez le Tabor euh, en face de moi. La montagne derrière, là -bas, je ne sais pas le nom, mais elle est plus connue parce qu'il y a un endroit qui s'appelle la, la pierre percée. C'est une pierre qui, est, qui a été fait, formée et avec un trou dedans. Du coup, c'est devenu une, une des sept merveilles du Dauphiné. Euh, le lac se trouve sur le plateau Matézin. Le plateau Matézin démarre de la ville de Lafray jusqu'à la ville de Lamur. C'était une région connue pour, euh, pour ses mines, mines de charbon. Il y avait beaucoup de mineurs euh, polonais qui sont venus travailler, des mineurs italiens, des français. Des, euh, les mines ont fermé il y a, il y a déjà quelques années. Certaines personnes disent que les carpes auraient été introduites à l'époque par les moines, mais c'est une légende, hein, je pense, parce que Cordelier a à l'époque, les, les, les cordeliers, c'était des gens qui fabriquaient des cordes. Et euh, comme beaucoup, les moines fabriquaient beaucoup de cordes, euh, ils pensent qu'ils étaient établis sur ce lac, puis qu'ils auraient introduit des cartes pour, pour manger. Quoi. Mais cela ne reste qu'une légende. Hein. C'est pas... pas... Voilà, c'est un lac qui est difficile à pêcher. Beaucoup de pêcheurs sont venus ici euh, et sont repartis brodouilles. Hein. Sans avoir... Ils sont restés une semaine, voire plus. Et sont repartis brodouilles. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est deux lacs à l'origine qui ont été, après par la montée des eaux, ont été, là, ont été rassemblés en un seul lac. Vous avez ici le lac descend jusqu'à 6 mètres de profondeur et remonte un peu plus loin et après redescend et au niveau. Il faut savoir aussi que ce lac est gelé une une bonne partie de l'année, c'est-à-dire quatre mois dans l'année, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Des fois, ça peut durer plus longtemps ou alors euh, moins longtemps, ça dépend des saisons. Quoi. La, la nourriture naturelle euh, se compose euh, pratiquement de ça, hein. écrevisse et moule. Ben, J'ai commencé à pêcher la carpe sur ce lac il y a 35 ans. Je pêchais en face au poste zéro. À l'époque, il n'y avait pas de nom, c'était un, un endroit comme ça. Euh, le matériel à carpe était très dur à trouver en France. Là, on ne trouvait pas les détecteurs de touche ou alors les cannes à carpe. On achetait des cannes à saumon pour pouvoir euh, pêcher la carpe. On se débrouillait comme on pouvait. Après, il y a eu le matériel qui arrivait, euh, le matériel Rod Hutchinson, euh, Kevin Maddock, Kevin Nash, Fox. Mais au début, euh, ça a été très dur pour pêcher la carpe sur ce lac. No, 
udało się. Piękny alpejski karp. Na mojej macie. Jestem bardzo szczęśliwy. Ryba bardzo waleczna. Wiele radości z holu. Naprawdę niesamowite emocje. Kolejne branie naszego alpejskiego karpia. Pogoda się zmieniła diametralnie. Zrobiło się lato. Ryba wyszła na płytsze miejsca. No i mamy efekt. drugi alpejski karpik branie z samego rana znowu hol z 500 metrów radość ogromna, piękna, ciemna ryba wracamy mu wolność U. 
Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing. With the mountains Where well, your bones are the earth And they sing With the mountains Yeah, your bones are the earth And they sing With the mountains Where well, your bones are the earth And they sing With the mountains No, wszystko co dobre szybko się kończy Także i nasza wędrówka karpiowa dobiega końca Podsumowując tą zasiadkę, jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni z tego, co się działo na wodzie, a działo się wiele. Mimo tego, że te warunki pogodowe były tutaj nie do końca sprzyjające dla nas, z racji tego, że zbiornik leży na wysokości 1000 metrów, no to warunki pogodowe były dość dynamiczne. Mieliśmy grat, mieliśmy deszcz, mieliśmy duże wiatry. Te wiatry były na, dla nas największym utrudnieniem. Tak, zwłaszcza przy tych dalekich wywózkach, gdzie, gdzie mieliśmy kilka zestawów położonych. E, ciężko było po prostu ucelować w to miejsce, gdzie, z którego chcieliśmy łowić. Tak, ale ostatecznie karpie trafiły, nasze pierwsze alpejskie karpie trafiły na maty, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. To był cel, który postawiliśmy już sobie, gdy planowaliśmy tą wyprawę, także najbardziej się cieszymy, że udało się go zrealizować. Zgadza się, wyprawa udana. Pomimo, po, poza tymi emocjami wędkarskimi, typowo karpiowymi, no, udało nam się zobaczyć kilka tutaj ciekawych miejsc dookoła. I okoliczne wioski, Dokładnie. miasto Grenoble, to... widok z samej góry z Wasili. Zgadza się. No tutaj polecamy takie wyprawy. Naprawdę jest duża, fajna przygoda. Można połączyć nie tylko karpiowanie, ale także zobaczyć to, co lokalnie jest oferowane właśnie udając się na taką wyprawę. Zgadza się. No nic, no teraz jedyne co pozostało to co? Zwijać ten cały karpiowy sprzęt, a jak wiecie karpiowego sprzętu jest bardzo dużo. Do tego dochodzi sprzęt turystyczny, więc no podejrzewam, że kilka godzin nam to zajmie. Tak, tak. Ale no już teraz zapraszamy Was na, na kolejne nasze, nasze karpiowe wyprawy. Są już w planach. Tak, powoli planujemy kierunek, planujemy jakie to ma być łowisko, ale to wszystko w późniejszym czasie. Nasza wyprawa dobiega końca, ale na ten zbiornik jeszcze wrócimy. All